presença tão justa, tão insistente quanto justa dos concursados do Corpo de Bombeiros, os concursados que foram aprovados no concurso para serem lotados nas unidades de pronto atendimento nas UPAs. Deputado Zé Ricardo, o Governo do Estado recebeu milhões de reais para construir as unidades de pronto atendimento e até hoje não construiu nenhuma. Inclusive na unidade de pronto atendimento de Manacapuru, deputado Orlando Cidade, onde seria uma unidade de pronto atendimento, já está sendo feita outra obra no local onde seria a unidade de pronto atendimento de Manacapuru. Portanto, é vergonhosa, deputado Marco Rota, a forma como o governo do estado do Amazonas trata esses homens e mulheres que foram aprovados num concurso público e que até hoje não foram chamados. Aqui existem uma série de profissionais da área médica, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, odontólogos, uma área em que o estado do Amazonas possui uma absurda carência, possui a prestação de um péssimo serviço à população e, infelizmente, essa mão de obra qualificada, aprovada no concurso público, está há mais de dois anos à espera da convocação. Fica aqui renovado o meu apelo para que o governo do Estado do Amazonas assuma a sua responsabilidade de concluir as obras das UPAs e convocar esses concursados. Inclusive, registro, como já o fiz nessa tribuna, que o Ministério da Saúde, após representação de minha autoria, decidiu instar a auditoria no convênio do governo federal com o governo do estado do Amazonas relacionado à construção das UPAs na cidade de Manaus e as duas UPAs previstas para a construção no interior do estado. Mas, senhor presidente, senhores deputados, hoje a Abralatas, que é uma associação de empresas realiza no auditório do Ministério Público Estadual um evento para discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E foca esse evento na necessária parceria entre o Poder Público, em especial as prefeituras, com as cooperativas e associação de catadores, de forma a transformar o lixo em emprego e renda para pessoas que antes viviam em situação desumana dentro do lixão da cidade de Manaus. Infelizmente, senhor presidente, se na cidade de Manaus o lixão foi transformado num aterro sanitário por uma ação de governo durante a prefeitura no ano de 2006 e 2007, no interior do estado do Amazonas, a situação permanece, deputado Tony Medeiros, vossa excelência, que é de Parintins, e lá o efeito não é só na saúde pública, lá o efeito é na vida da cidade, porque tem impacto no funcionamento do aeroporto, do aeródromo da cidade. Nos outros 61 municípios do interior do estado do Amazonas, persistem os lixões e não há nenhuma perspectiva de investimento do governo do estado do Amazonas na transformações desses lixões em aterros sanitários. Não há hipótese, deputado Orlando Cidade, não há hipótese de um prefeito conseguir, com recursos próprios, transformar o seu, ater, o seu lixão em aterro sanitário. E não há hipótese de um prefeito, com re, recursos próprios, manter o seu aterro sanitário. Dou como exemplo Carauari, em que o prefeito, com muito esforço, Conseguiu transformar o seu lixão em aterro sanitário, mas que hoje voltou a ser lixão por conta da incapacidade financeira e orçamentária do município de arcar com os custos de manutenção de um aterro sanitário. Portanto, não haverá cumprimento das regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos se não houver, por parte do governo do Estado, uma ação orientada para transformar os lixões em aterros sanitários e, acima de tudo, para garantir recursos e fonte de financiamento para a manutenção desses aterros sanitários. Nenhum parlamentar, faz uma emenda, parlamentar federal faz nenhuma emenda para isso. O governo do Estado nunca investiu um centavo nisso e os 61 municípios do interior do Estado do Amazonas continuam com os seus lixões, com os problemas ambientais, de saúde pública e econômicos que esses lixões geram para a cidade. Poderia citar Parintins, onde o problema do lixão faz o aeroporto fechar, 
Poderia fechar Codajás, citar Codajás, onde o lixão contamina um curso d'água, onde há criação de gado, onde há criação de aves e os animais começam a morrer por conta da contaminação da água. E poderia citar Maués, em que o lixão contamina o rio de onde as pessoas tiram água para sobreviver. Portanto, isso é algo extremamente grave e não há uma ação orientada por parte do governo do Estado para enfrentar o desafio de cumprir as regras previstas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não transformados os lixões em aterros sanitários, todos os nossos municípios ficarão inadimplentes junto ao calque. Não poderão receber recursos federais. Portanto, nós não podemos esperar o caos para tomar as medidas necessárias para enfrentar esse que é hoje, sem dúvida, um dos principais problemas do Estado do Amazonas. Diante disso, deputado Marco Rota, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência nessa sessão, presidente em exercício. O meu projeto de lei, projeto de lei número 79-2011, que altera a lei 2826 aditando o item 8 ao artigo 19, inciso 13, a linha C, ele está com uma emenda feita pelo deputado Chico Preto, ele está pronto para entrar em pauta desde o ano passado. E, infelizmente, a mesa diretora não coloca o projeto em pauta. Desde o ano passado, o projeto tramitou por todas as comissões, havia uma polêmica, porque o projeto inicialmente estabelecia um percentual de 20% do FTI para aplicação em ações relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa polêmica foi superada na medida em que o deputado Chico Preto apresentou uma emenda e retirou o percentual. Portanto, apenas incluiu as ações relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos como uma das ações em que os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Interior podem ser aplicados. Não há nenhum problema do ponto de vista legal, do ponto de vista da constitucionalidade, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, do ponto de vista econômico, financeiro e orçamentário, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Economia e Finanças, e eu queria entender por que a mesa diretora da Assembleia não coloca em pauta o projeto. Projeto pronto para entrar em votação desde o final do ano passado. E não entra em pauta, deputado Zé Ricardo. Como não entra em pauta também o projeto pronto, que inclui as cooperativas entre as beneficiárias do fundo da micro e pequena empresa. Eu queria entender por que, que os projetos não entram na pauta. Um dia desse eu ouvi uma entrevista do presidente, deputado Marco Rota, em que ele dizia que o projeto era inconstitucional. Não cabe a ele julgar a constitucionalidade do projeto. O julgamento da constitucionalidade cabe à Comissão de Constituição e Justiça, que já disse que o projeto é constitucional. O julgamento quanto ao impacto orçamentário e à garantia de recursos financeiros cabe à Comissão de Economia e Finanças, que também apreciou e aprovou por unanimidade. Portanto, eu quero renovar o apelo aqui, deputado Marco Rota, a vossa excelência na condição de presidente em exercício, que o projeto de lei número 79, barra 2001, 2011, venha imediatamente à pauta desta casa, para que nós possamos não obrigar, mas incluir entre as possibilidades de aplicação do FTI, recursos para ações relacionadas à política nacional de resíduos sólidos, para transformar os 61 lixões que existem no, no interior do Estado em aterros sanitários e para garantir fonte de financiamento para a manutenção desses aterros sanitários. O projeto tem, repito, parecer favorável de todas as comissões, com a emenda apresentada pelo deputado Chico Preto. Conversamos, conversamos com a liderança do governo no sentido de aprovar a emenda. É uma ação que é boa para o governo, o governo precisa dessa autorização para que possa investir recursos do FTI nas ações relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, infelizmente, porque o presidente acha que é inconstitucional, 
o projeto não entra na pauta. Que ele vote contra quando o projeto entrar na pauta. Agora, não é democrático que o projeto não seja incluído na pauta de votação desta casa. Portanto, eu quero renovar o apelo para que o projeto de lei ordinária número 79, barra 2011, seja incluído imediatamente na pauta de votação desta Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente.